Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Take a silent prayer. Mohammad Asad. Asad. All your books are so so. All your, all your. Asad, are so so. Da. Yes. Okay. Then. So what is chloralkali process? Uh, in the chemical equation, uh, there is uh, chlorine and alkaline is produced in this chemical. Explain chloralkali process. In the chemical reaction, the uh, chlorine and alkaline in the umbrella, chloralkali reaction. Aria chan. I mean, Yes, sir. Arnav, chloral process. Uh, a process which hydrogen chlorine produces in the in uh, uh, in the oil chain in another limb down another there. Idum is on a diagram which in um, little lello in the key for an angle. Shahana, what is chloralkali process? Uh, uh, it's uh, when a uh, it's a reaction has a chlorine and uh, alkali in its product side. It's the that reaction is called the chloralkali. Ditya, chloralkali process. Uh, during electrolysis of uh, sodium chloride uh, aqueous solution or brine solution, uh, sodium hydroxide, chlorine gas, and hydrogen gas is formed. As in this reaction, chlorine gas and uh, chlorine gas and alkali is formed. This is known as chloralkali process. Ningle and then a chloralkali process in the Varinilla. Engine and a pair of another barin. Chlorine alkali form the reaction and lump chloralkali process in the Ramatla. And the brain the electrolysis of during the electrolysis of a brine solution or NaOH solution, sorry, NaCl solution, chlorine, hydrogen, and the NaOH is formed. Ida, e reaction the pair and chloralkali process. Allah the end on a chloralkali process no chain alley and the paid on the reason I love her end. Ancelayo Adimar Nurka Mansla and the answer. What is chloralkali process? I explain chloralkali process to say, a reaction explains the reaction by NaCl plus H2O gives NaOH plus Cl2 plus H2. A reaction by a reaction explains the A pair of the explains it. Now, Ren? Yes, sir. <laughs> Give the preparation of bleaching powder. Uh, bleaching powder, uh, Cu plus, uh, Cl plus, uh, 
lead to C, uh, Cl2 plus Ca or H twice plus Cu of Cl2 plus H2. Anubhavyo. Cu plus Cu, Cl plus Cu or H twice plus Cu or Cu or Cl2 plus H2. Cu ano Ca ano. Cl plus Cu or H twice. Reaction CL2 CL2 plus CL2 plus CUOH2. CAOH2 gives CUOCL2 CUOCL2 plus H2O. Plus H2O. The pin is CU or Nick. No, CU or no another. CU and any one U and any AI. A and a UI. She been? Book close the corner. Mention some uses of bleaching powder. Sir, uh, it is uh, sorry. Uh, it is used for um, yeah, uh, used for in water. Used for water. Used oh, for water. Yeah, water le bleach powder. You do. In the na na use a use a. Uh, uh, water, uh, water can uh, clean the uh, sentence uh, it is used for cleaning the water cleaning a lot of disinfecting water water and disinfect the early adding the germs remove in the a process a process in an bleaching powder you see in a clean g in an ala clean g in or none cleaning of cleaning of Uh, sorry, it is also used to do, uh, remove the uh, sense mm. from the uh, ponds and uh, storing of water. Nafla, where are you going to do it? Sorry, cotton cloth is washing in the bed. Okay. Uh, Randy use Arnirikot on England, and use Tati Mutella, Okay, so I'm going to last to the baking soda in a Kurjana. Baking soda preparation would be Parnir, rather than the stickation on the Burn, other than the question of the Burnamina. And that equation baking soda preparation equation NaCl plus H2O plus uh, CO2 plus NH3 gives NH4 Cl. Okay, mm. NH4 Cl plus. Plus, main ala kati la. Baki lla marju. NH4 Cl plus. Yana main ala. Are prepare in the baking soda? Are prepare in the baking soda? Are baking. 
ഇത്രയും പറഞ്ഞു ബാക്കി ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എഴുതിയത് അമൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ ോക്കിയായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ നോക്കി പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്വേഷൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന്റെ യൂസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഇനി പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എൻ എ എച്ച് സിഒ ത്രീ ബേക്കിംഗ് സോഡ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റിയാഷൻ കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻ എ എച്ച് സിഒ ത്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാഷൻ കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് കിട്ടും ദെൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പൊ അതും കൂടി ആ റിയാക്ഷനും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു നമ്മൾ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് 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 ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുക്കീസ് ബേക്ക് ചെയ്യുക കുക്കിംഗ് പർപ്പസിനാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണ് ആ അതേവന്ത നമ്മൾ ഈ ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ റീസൺ അറിയോ എന്താണെന്ന് പൊങ്ങി വരാനാണ് ആ പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ കുക്കി നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമോ അല്ലേ ഇപ്പം ശരിക്കും ഉള്ളതിനേക്കാളും അത് പൊങ്ങി വരും ഈ പൊങ്ങി വരുന്നത് അതിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം നടക്കുന്നതാണോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാ പൊങ്ങി വരുന്നതെന്ന് അറിയോ അപ്പം പൊങ്ങി വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരും കുക്കീസ് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരും ആ പൊങ്ങി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ പൊങ്ങി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ റീസൺ അറിയാ പൊങ്ങി വരുന്നതിന്റെ അതിന്റെ അകത്ത് ആരുടെ ആരെങ്കിലും കൂടുന്നതാണോ അതിന്റെ അകത്തുള്ള എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടുന്നതാണോ എനി ഐഡിയ ആ ഷിബിൻ ഷിബിൻ എന്താണ് ചൂടുള്ളോണ്ടല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും അറിയോ ഈസ്റ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അജിത് ദീത്തിയ അതിന്റെ അകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഈ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് വീർത്ത് വരുന്നത് ഈ പ്ലം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്കി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ സ്പേസസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുറെ സ്പേസ് ഉള്ളത് സാധനത്തിന് എമൗണ്ട് ഒന്നും കൂടുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്കിന് കട്ടി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിന്റെ അകത്തുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നും കൂടില്ല എന്താ പ്രത്യേകത കേക്കിന്റെ അകത്തുള്ള ഹോളുകൾ കൂടും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ തൊളയുണ്ടാവും ആ തൊളയുടെ അകത്ത് എന്ത് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നതാണ് അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഗ്യാപ്സ് ആണ് അത് എയർ ഗ്യാപ്സ് ആണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൽ നിന്നാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസിക് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് തന്നെയാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് തന്നെയാണ് എൻ എ എച്ച് സിഒ ത്രീ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതൊരു ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന്റെ റിയാക്ഷൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ പ്ലസ് ഒരു മൈൽഡ് ആസിഡ് എച്ച് സിയിലും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒന്നുമല്ല 
ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണ് അഭിനവ് ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ട്സ് പറഞ്ഞോ ശരിയാണ് പറഞ്ഞോ ആ സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരേണ്ടത് ഇതും സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ സോൾട്ട് കിട്ടും സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സി ഔട്ടും കൂടി കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ വരും ആ സി ഔട്ടും എക്സ്ട്രാ വരുന്നതിന് റീസൺ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ആസിഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ആസിഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ബേസിലും സി ഔട്ടിയുടെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുണ്ട് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമ ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തരുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആസിഡ് എന്തൊക്കെയാണ് എച്ച് സി എൽ ഒരു ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒഫ് ഒരു ആസിഡ് ആണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്ര ഒരു ആസിഡ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ആസിഡ് പക്ഷേ ഈ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് പോലത്തെ ആസിഡുകൾ ലാക്ടിക് ആസിഡ് മൈൽഡ് ആസിഡിന്റെ ഒക്കെ ഫോർമുല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ആസിഡ് പോലെയല്ല ഈ ആസിഡ് ഉള്ളത് എന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒരു സോൾട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ആ സോൾട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളിവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സോൾട്ട് സോഡിയം സോൾട്ട് ആയിരിക്കും സോഡിയത്തിന്റെ സോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സോൾട്ടിന് എന്തൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും സപ്പോസ് എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഈ റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് നമ്മൾ ആ ബേസിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആസിഡിൽ നിന്നും ഒരാൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരാൾ എടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ സോൾട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അത് എന്തിന്റെ സോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത ബേസിൽ എൻ എ ഉണ്ട് സോഡിയം ഉണ്ട് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ഈ ആസിഡ് ഈ ആസിഡിന്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ കാണിച്ചു തരാം പഠിക്കണ്ട ആർ സി ഒ ഒ എൻ എ ഇങ്ങി ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് സോൾട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് കാണുമ്പോ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ നടിക്കണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ വെച്ചാൽ മതി ഒരു സോൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ ഇത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ആസിഡ് നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ആസിഡ് അല്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സോൾട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സോൾട്ട് അല്ല ഒരു ഡിഫറെന്റ് സോൾട്ട് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വെച്ചാൽ മതി സ്റ്റിൽ ഒരു സോൾട്ട് ആണ് ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ആസിഡ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് സോൾട്ട് ഉള്ളതൊന്നും പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നാൽ മതി ഒരു ബേസ് റിയാക്ട് ചെയ്യും ബേക്കിംഗ് സോഡ പ്ലസ് ആസിഡ് അപ്പൊ ആസിഡിന്റെ ഫുൾ ഫോം എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എച്ച് പ്ലസ് മാത്രമേ എഴുതും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ കിട്ടുന്നത് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒരു സോൾട്ട് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേക്ക് വീർത്ത് വരുന്നതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആള് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സി ഒ ടു ഈ റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ആ കേക്കിന്റെ കട്ടി കൂട്ടുന്നത് കുക്കിയുടെ കട്ടി കൂട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫയർ റെസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഫയർ റെസ്റ്റിംഗ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിലീഫിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഈ ബീ സ്റ്റിങ് അതുപോലത്തെ സ്റ്റിങ് വരുമ്പോൾ അതിന് റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് യൂസേഴ്സ് ജനറൽ യൂസേഴ്സ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് വന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോക്കോ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വൺ അവിടെ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ മ
So, इधर भी इसी तरह नमक कुछ चीज़ क्वेश्चन्स ही हैं। सर, हाँ, अभी ना। सर, एंडे बुक को ना देखो तो, यार और ही। बैठने देते टॉय, बैठने देते टॉय। So, ये इतने कार्य इंगले निगलों तो मानसिल आगा। इन टेक्स्ट बुक को नोक का दे आंसर ये नोक का, अलिंगल नोटबुक ले लियो चक कार्य इंगले नोक का दे, ये क्वेश्चन आंसर ये नोक का, ये मतलब तेल कार्य इंगले को तो मानसिल लग का, हमारे सही द रिएक्शन, इधर वाले सही द, बेकिंग सोडे डेम, ब्लीचिंग पाउडर ने केस अंदर इंगलों नोट मानसिल लग का, नोट मार्चिंग ओके So, uh, textbook at the textbook ila, page number 33. Page number 33 ila, Page number 33, Nalam Tosi, four Tosi. Page number 33, four Tosi. But ten answer, though, very simple question. Page number 33, four Tosi. Page Page number thirty three Ami? Yes, sir. Now, true and CO3. NH CO3. Which gives? Gives. CO2, NH to CO3 plus. NH to CO3 plus. CO2 plus. CO2 plus. It's two. It's two. In the balance, you can two NH CO3. Right. I'm going to two and two. Balance Simple question, very simple question. Then exercise la exercise like a poem of the participilla. I don't know. 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 I don't and then answer thing like this. Page number 33, on the question, on the question number mark is that the answer is the Parking or you and Paranirno Or Parking 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 Common name bleaching powder. I am question where I am this. This is a chemical name. So, this is the one. This is the one. MCQ letter. So, this is the chemical name of bleaching powder. A link chemical name of CaOCl2. This is the one. 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 Calcium hypochlorite. Ah, calcium hypochlorite. Need the Calcium hypochlorite. Calcium hypo hypochlorite. The MCQ is also another. Now MCQ, I don't the title of the identification material. I'm gonna correct answer like you Allah the Ningle textbook on the mention Jane Lilla. Nay, do you check on the other body elements like in calcium hypochlorate? Right. 
അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അതത്ര ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം സമയം എടുക്കാനും പാടില്ല പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇഹാൻ മനസ്സിലോ പറഞ്ഞോ സി എ ഒ എച്ച് നെയിം ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറയാം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇനി കുറച്ചും കൂടി നെയിം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് ഇഹാനെ അറിയോ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് അതിന് ഒരു കോമൺ നെയിം ഉണ്ട് അതിന് ആ നാഫിയ എന്താണ് ആ പേര് സ്ലൈക്കറ്റ് ലൈം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എല്ലാം എഴുതാം കേട്ടോ ആ സംശയം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം എന്നില്ല എല്ലാ ആൻസറും എഴുതി വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ശരിയേതോ തെറ്റും നോക്കണ്ട കേട്ടോ സ്ലൈക്കറ്റ് ലൈം എന്ന് എഴുതാം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോമിലും കൂടി എഴുതി വെക്കാം സി ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇതിന്റെ മാർക്ക് നോക്കണ്ട അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചേക്കാം സിംഗിൾ വൺ വൈ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഫഹദ് ജോഹാൻ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ ഹലോ മുഹമ്മദ് അമ്മൻ മുഹമ്മദ് അമ്മനും ബുക്ക് കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദ് അമ്മൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് വെരി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ നോക്കിയപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടോ മാക്സിൽ വാഷിംഗ് സോഡ കണ്ടോ അതിന്റെ തൊട്ട് താരത്തിന്റെ വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചേ നോട്ട് ബുക്ക് മാത്രം തുറന്നാൽ മതി ആ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എടുത്തേ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു അത് സിമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ സിമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ പാർവതി എന്തായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ആദ്യം ബ്ലൂ ആയിരുന്നു ആ ബ്ലൂ കളർ മാറി വൈറ്റ് കളർ ആയി ദെൻ അഗെയിൻ അതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ വൈറ്റ് മാറി ബ്ലൂ ആയി ഇതായിരുന്നു ഒബ്സർവേഷൻ ആർക്ക് സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിന്റെ അകത്ത് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത റിയാഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അത് വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ട് മാറി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വാട്ടർ ഒഴിച്ചപ്പോ ബ്ലൂ കളർ ആയി ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ടൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ് ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആ ക്രിസ്റ്റൽസിന് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ക്രിസ്റ്റൽസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൈ വെക്കിയാൽ മതി ആൻജോളി എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആ സോൾട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് സോൾട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ വേറൊരെണ്ണം പറഞ്ഞ ആ അഫ്സർ വേറൊരെണ്ണം പറഞ്ഞ ആ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് സി യു എസ് ഓഫർ ഇനി പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കാണാൻ നല്ല ഷൈനി ആയിരിക്കും 
അത് കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് പോലെ ഇരിക്കും ചില ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണാൻ നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നല്ല ഷൈനിയാണ് അത് നല്ല ഷെയ്പ്പാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രിസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വാട്ടറിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് പറയും വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ വാട്ടർ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഓക്കെ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളത്തിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലാന്ന് പറഞ്ഞു കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ ഫോർ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സി ഒ എസ് ഒ ഫോർ എന്നല്ല എഴുതാറ് പക്ഷെ ആക്ച്വൽ ഫോമുല സി ഒ എസ് ഒ ഫോർ എന്നല്ല കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ ആക്ച്വൽ ഫോമുല സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു സോഡിയം കാർബനേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതും ഒരു ഇതാണ് വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജിപ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജിപ്സം ജിപ്സം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജിപ്സം എന്താണെന്നറിയോ ആർക്കെങ്കിലും ജിപ്സം ജിപ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ ജിപ്സം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹാൻഡ് റിസീവ് ഇട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ മതി ഓക്കെ അഫ്സറേ എന്താണ് ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ ഇന്റീരിയർ വർക്കിന് റൂഫിങ്ങിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ വന്ന് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നതിന്റെ മുകളില് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഷീറ്റ് ആണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വെള്ള ഷീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ കിട്ടിയിട്ട് മീൻസ് വെള്ള ഷീറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഫാനൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു വെള്ള ഷീറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ റൂഫിങ്ങില് അത് കോൺക്രീറ്റ് അല്ല അത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയൊന്ന് എന്താ കാണുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അല്ലെ കോൺക്രീ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ പേരാണ് ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ജിപ്സിൽ തട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പൊള്ള സൗണ്ട് ആണ് അത്ര ഹാർഡ് അല്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ജിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ ജിപ്സം കൊണ്ടായിരിക്കും ഫോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും റൂഫിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട് ഓടിന് താഴെ റൂഫിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷീറ്റ് അതിന് താഴെ റൂഫിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജിപ്സം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാറ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് റൂമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജിപ്സം പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതും കോമ്പൗണ്ടും വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഫോമിൽ ഇതാണ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ചോദിച്ചോ ദിസ് ഇസ് ജിപ്സം ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഡോട്ട് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഡോട്ട് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ഇങ്ങനെയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ വാട്ടർ ഫ്രിസ്റ്റലൈസേഷന്റെ സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഡോട്ട് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങൾ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ല വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി നോക്കും ക്രിസ്റ്റൽസ്
നമ്മൾ കാണുന്ന കുറെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആ ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ അകത്ത് കുറെ വെള്ളം ഉണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അത് പല പല ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ചിലതിൽ അഞ്ച് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ചിലത് ടു എച്ച് ടു ഒ ചിലത് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ചിലതിൽ ഒരു എച്ച് ടു ഒ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അടങ്ങും അടങ്ങുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ദെൻ ജിപ്സം ഇതിന്റെ പേര് കെമിക്കൽ നെയിം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും സി എസ് എഫറിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം കെമിക്കൽ നെയിം കെമിക്കൽ നെയിം കോമൺ നെയിം അല്ല കെമിക്കൽ നെയിം ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് ആദ്യം കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അപ്പൊ താഴെ ഇതിരിക്കുന്നതിനോ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ജിപ്സം ഇതിന് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഇതൊന്ന് വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഇനി ഞാൻ പുതിയ രണ്ട് ടേമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അല്ലെ ഹൈഡ്രേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ റിഷി പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഋഷി എന്താണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ സ്പോർട്സിനരി മെയിനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ തല ഇറങ്ങി വീഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നേരം വെയിലത്ത് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തല ഇറങ്ങി വീഴും നമ്മൾ അതിന് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആയതാന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് കലക്കി വെള്ളം കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അഭിനയിക്കും തല ഇറങ്ങി വീഴണമല്ലോ അല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസിനാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തല ഇറങ്ങി വീടിനുള്ള അഭിനയിക്കും അപ്പൊ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഓടി വന്ന് പൊക്കി പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളം കലക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ള വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രേഷൻ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈ സമ്മർ സീസണിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റ് യുവർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മറവ എന്താ അപ്പൊ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ അതിന് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തോ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടേമാണ് അൺഹൈഡ്രസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ അൺ അൺഹൈഡ്രസ് അമിയ പറഞ്ഞോ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നല്ലേ നമ്മൾ ആ ഡസിൻ കണ്ടെയിൻ വാട്ടർ അൺഹൈഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇല്ല ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഇല്ല അൺഹൈഡ്രസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് അൺഹൈഡ്രസ് എച്ച് വൈ ഡി ആർ ഒ യു എസ് അൺഹൈഡ്രസ് വേറൊരു ടൈം ഉണ്ട് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് യു എൻ അല്ല എസ് ആണ് കേട്ടോ അത് ആ ഇത് ഇത് എ എൻ ഇത് എ എൻ അല്ല 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 സോറി 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 ഹൈഡ്രസ് ഹൈഡ്രസ് ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് യു ആണോ യു എൻ ആണോ എ എൻ ആണോ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ എ എൻ ആണെന്നാണ് എന്റെ അറിവില് 
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എൻ ആണ് പിള്ളേരെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചോ എൻ എഴുതി വെച്ചോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം എ എൻ അൺഹൈഡ്രസ് അൺഹൈഡ്രസ് എന്ന് വായിക്കുന്നത് അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വേർഡ് അൺഹൈഡ്രസ് എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അൺഹൈഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പുതിയൊരു ടേം ആണ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ഒന്ന് ശരിക്കും ആലോചിക്കണം കേട്ടോ സ്ഥലം ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഈ ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവിടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ട് അഞ്ച് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് അഞ്ച് വാട്ടർ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് നമ്മൾ വൺ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വൺ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഫൈവ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ഫോർമുല യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഫൈവ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇതാണ് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് സോറി ഇതാണ് ഹൈഡ്രേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളമുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വെള്ളമുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വൺ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഫൈവ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയാം ഇനി ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് വൺ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് of compound contains half water molecules one formula unit of compound contains half water molecule pagadi water molecule ullu sare enna parayna oru oru molecule da pagadi oru ആ ഒരു ഫോർമുല യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ടും രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക് വൺ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ കൂടി അഞ്ച് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഇത് അതാണ് ഈ ഇതിന്റെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോപ്പർ സി യു എസ് എഫ് ഒ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഓടെ ഫുൾ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നുള്ള ആ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം വൺ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയിൻ ഹാഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഹൈഡ്രേറ്റഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം കാർബനേറ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാം വെള്ളമുള്ളത് അതിൽ തന്നെ പല കുറെ ടൈപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അഞ്ച് അഞ്ചുള്ളതുണ്ട് രണ്ടുള്ളതുണ്ട് പത്തുള്ളതുണ്ട് അൺഹൈഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമില്ലാത്തത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം ഇനി ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർമുല കൊണ്ടിൽ പകുതി വെള്ളം ഉള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈംസ് ആണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അൺഹൈഡ്രസ് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈംസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിച്ചോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എഴുതണ്ട ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇതിന്റെ എവിടെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായ
ആസാദ്
ओके सटिया कम बैक सो एल टेक्स्ट बुक अड़ो टेक्स्ट बुक तुरंतो क्वेश्चन व्हेन Copper sulfate is heated. Here we go. The question is, what are you asking? The question is, what are you asking? Write the equation of the reaction of heating of copper sulfate. I am asking the question. Why are you asking the question? Why are you asking the question? Here we go. Here we go. ईडी उपयोग नोक क्यों उपयोग नोक हिटीएम संभव आलोच एल उपयोग आंसर पेट पेटे अद समय सिंपल क्वस्न सिंपल क्वस्न पे अधिक आलोच मोलोटा नार्य अदयोग आंसर पेट हाफ ए मिनट पगति मिनट तरह पेट तेटी सेकंडीटो इत कंप्लीट पची कष्ट आटो एल पर शोण याडी उपयोग आंसर For give Cu plus H2SO4. Siriano. 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 An angle thumbs up, only thumbs down. Are you lele? Siriano, what are you doing? Siri, all of them are doing. Look, at the other side, okay. Ami. Yes, sir. Come on. Cu-SO4, which gives. Gives. It as uh, Cu plus Cu plus H two. It's um it's two. So for it only they can. Ah, then you know this. Ah, ah. Where answer in our English? Ah, Parvati. 
CUSO plus H2O gives CU or plus H2SO2. CU plus H2SO4. Where answer on the ring? They have on the yes, for now. The turn to CUSO4 and present for it gives CU plus H2SO4. CUO plus H2O so far. Where I answer it? Hana Fatima. Sir, CU is so far plus O2 gives CU so far plus H2O. CU so far plus H2O. Where I answer it? Fida Fatima. CU is so far plus H2O gives H2SO4 plus CU. H2SO4 plus CU. Where answer it? Ditya. CUSO4 dot 5H2O after giving heat gives CUSO4. CUSO4. What is it? Plus it. What would it be? Plus um, H2O. 5H2O. This is the correct answer. I don't know how many ID is used. I don't know how many ID is used. I don't know how many hydrated copper sulfate is used. I don't know how many ID is used. That's how many ID is used. That's how many ID is used. You can use the system. 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 You can use the copper sulfate. You can use the system. You can use the system. Adakah ninggi ibu ubi kan main di tanah ada ke pernah jadi? Macam elektrik kan, lalu ada pernah jadi. Dan ada reaksi itu juga. Yang pernah jadi copper sulfur ni formula ini, 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 ini pernah jadi. CO sulfur ni lalu, CO sulfur dot five H two mana? Kita mula lalu sulfur tu baik kerana water ni kita isu yang sulfur tu baik kerana. Ini orang ni ni lalu heat ini kita sangat kita isu yang lalu kita mula baik itu. Lalu tu kita isu CO sulfur tu matur baik kerana. This is the reaction of copper sulfur, CO sulfur dot 5H2. This is the copper sulfur. Copper sulfur is heat team bowl. Copper sulfur plus 5H2. If we specify this, this color is blue color. Is it white color? 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 Write the reaction when water is added to the product. Write the reaction when water is added to the product. There is no matter no Write the reaction when water is added to the product. This reaction is a continuous question. Connection. Write the reaction when water is added to the product. Is it there? Is it there? Is it there? Are you kidding me? 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 Do you have any questions about this question? Yes, that's right. Do you have any questions about this product? Reaction. That's the question. Do you have any questions about this question? Do you have any questions about this question? Do you have any questions Puff me the? Yes, sir. Pardon. I don't have a solution. Solution, I don't know. But reaction is not going to be done. I don't know. I don't know. 
മൈക്ക് എടുത്തു പിടിച്ചു പറയോ ചോദിച്ചത് <laughs> 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 പിന്നെയും എച്ച് ടു എന്നാണോ നിങ്ങൾ കൊസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇതെന്ത് കഷ്ടം ഇത് കൊസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ ജോഹാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇതില് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമോ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ഇനി അതാ നല്ലത് ഹാത്തിം ശരിയാണ് എന്ത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചെന്നറിയോ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് ചെയ്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തു കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് തിരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു തിരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലൂ കളർ ആവണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ബ്ലൂ കളർ ഉള്ളത് ആർക്കായിരുന്നു സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒക്കെ അയാൾ പിന്നെ ഉണ്ടായാലല്ലേ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് വൈറ്റ് കളർ ഇയാൾക്ക് വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് മാറി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണ് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയത് പറഞ്ഞോ ആ വാട്ടർ ഈ സാധനം ഇട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് അതെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ പോയിട്ടോ ഇന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ വാട്ടർ പേപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നിങ്ങൾ നാല് ദിവസം വെക്കുക കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ അടുത്ത് വെള്ളം വല്ല കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വാട്ടർ സ്റ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലില്ല അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ രണ്ടാമത് എഴുതി റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് പിന്നെയും ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള റിയാക്ഷൻ നടന്നത് അപ്പൊ ആ ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവിന്റെ ഒബ്സർവേഷനെ കണക്ട് ചെയ്തതാണ് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിയതാണ് നമ്മളിത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പോകും അതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഇതാണ് some compounds have water of crystallization present in them so when we heat that substance a substance in heat cheyumbo aa water pogum vellam add cheyumbo pinne adu palaya avasthayilekku varum ee idea manasilayo ingil ithra simple question thettichalanja endana na indile avatte adutha ingile seriyaga nokku doubt ana ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ജിപ്സം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജിപ്സം അപ്പൊ ജിപ്സം എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഫോമിലാണ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇനി പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പേര് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുക പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് മറുവാ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പറഞ്ഞോ
സഫ്ന പറഞ്ഞോ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഒന്നും കൂടി പറയോ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പല ഷേപ്പിലുള്ള ടോയ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പല ഷേപ്പിലുള്ള ടോയ്സ് ആ ടോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കൊണ്ടുള്ള ടോയ്സ് അല്ല ആ ടോയ്സ് പൊട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പൊടി വരും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ പല സ്റ്റാച്ചൂസിന്റെ ചെറിയ സ്റ്റാച്ചു പോലത്തെ ടോയ് ബാർബിയുടെ ടോയ് എന്നുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് ബാർബിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണല്ലോ ആണോ ബാർബി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റാച്ചു പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാച്ചു പോലത്തെ ടോയ്സ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ടോയ്സ് കുറച്ച് കട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ടോയ്സ് അത് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പൊടിയെ വരും ആരെങ്കിലും കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാലം ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇട്ടിട്ടില്ലേ പ്ലാസ്റ്റർ ആർക്കെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ന് കൈ പോക്കാമോ പ്ലാ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട ആൾക്കാർ കൈ ഒടിഞ്ഞ് ആ ബിലാലേ ആ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ബോധ ബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇട്ടപ്പോ അല്ല എങ്ങനെ ഇടുന്നത് ചൂടുവെള്ളത്തില് ചൂടുവെള്ളത്തില് ഒരു തുണി നനച്ചിട്ട് കയ്യില് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു തുണി നനച്ചിട്ട് കയ്യില് വെക്കും ചുറ്റും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ എന്താ ആ തുണി ഇത് വെച്ചത് അത് സിമെന്റ് പോലെ കട്ടി കട്ടിയാവും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രോസസ് ഒന്നും പറയാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് പ്രോസസ് പറയാം ഒരു തുണി പോലത്തെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കും എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ ചുറ്റും എവിടെയാണെന്ന് ചുറ്റും തുണിയാണ് തുണി പോലത്തെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കട്ടിയാവും സിമെന്റ് പോലെ കട്ടിയാവും പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നല്ല കട്ടിയാ സാധനത്തിന് ജിപ്സം കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതിന് നല്ല കട്ടിയാണ് ഈ ജിപ്സോം പ്ലാസ്റ്റർ പാരിസ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ബന്ധം ഒന്നും കൂടി പറയുവാണ് പ്ലാസ്റ്റർ പാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതൊരു തുണി പോലെ സാധാ കട്ടി കുറഞ്ഞൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇത് എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും പൗഡർ പൗഡർ ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വിതറും വെള്ളം വിതറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കട്ടിയാവും അത് പിന്നെ ഈ പുട്ടിന്ന് കേട്ടുണ്ടോ പുട്ടി മുഖത്തിരുന്ന പുട്ടിയല്ല അല്ലാതെ വേറൊരു പുട്ടിയുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാൾ പുട്ടി ഉണ്ട് വാൾ പുട്ടി ഭിത്തിയിലിരുന്ന പുട്ടി ഇപ്പൊ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുട്ടി ഇടുവാന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ആ പുട്ടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന് ഷേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ കുറെ പൊടിയാവും വീട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആ ഈ പുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് ആണ് പുട്ടി പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് ആണ് ആ പുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ആ പുട്ടി നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് പുട്ടി ഇടുന്നത് ഭിത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പൊടിയായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഒരു ചാക്ക് പൊടിയായിട്ട് വരും വെള്ള പൊടിയായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് ഭിത്തിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പരുത്തും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയാവും അത് നല്ല കട്ടിയാവും അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് ഇതാണ് ജിപ്സം ഇതാണ് രണ്ടും രണ്ടും ബന്ധമുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസും ജിപ്സും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസും ജിപ്സും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് രണ്ടും സെയിം കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ജിപ്സത്തിന്റെ ഫോമിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസിന്റെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് ഒരു ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് ഒരു ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അറിയണമെങ്കിൽ നേരെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ നേരത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോയി മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് ഒരു ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിക്കോ
ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ വന്നിട്ട് റിയാക്ഷൻ എഴുതി ഒരു ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ഹിന്ദ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി തരുവാണ് ജിപ്സത്തിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ പാരിസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് മെയിൻ ഹിന്റ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ നിഹ്മ പറഞ്ഞോ ശരിയാണോ ശരി വേറെ ആൻസർ എഴുതിയ ആൾക്കാരൊന്ന് ആൻട്രൈസ് ചെയ്യാമോ വേറെ ആൻസർ എഴുതിയ ഒരു ഇതല്ലാതെ വേറെ ആൻസർ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഋഷി ഋഷി വേറെ ആൻസർ എഴുതി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഹന സി എസ് എഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ടു എന്നാണോ സി എസ് എഫ് പ്ലസ് ആക്കിയിട്ടില്ല ക്രിസ്റ്റാസ് സി എസ് എഫ് ടു എച്ച് ടു ഹീറ്റഡ് സി എസ് എഫ് പ്ലസ് എച്ച് ടു സി എസ് എഫ് പ്ലസ് എച്ച് ടു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പിള്ളേരെ അഫ്സർ മനസ്സിലാക്കിട്ടില്ലല്ലോ കഷ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ എഴുതിയത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതിയത് ആദ്യം ഓർഡർ എഴുതിയിട്ടാണോ സി എസ് എഫ് എഴുതുന്ന ആദ്യാണ് ഹാഫ് തന്നെ അങ്ങനെയാണോ ഹാഫ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്താ പിള്ളേരെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നൂലോ ആ 
ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಡಾಟ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನ ಪರಿಯಾ ಇನಿ ಅದ ಹಾಕೋಳ್ಳು ನಾನು ಒರಾಳೆಂಗಿಲ್ ಇರುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸು ಒರಾಳೆ ಪೋಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕರೆ ಬುಕ್ ಹೋಗಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪರಿಯಾ CaSO4.2H2O gives CaSO4+ ಡಾಟ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಡಾಟ್ ಹಾಫ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಡಾಟ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಟು ശരിയാണ് ഇതാണ് ശരി എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ജിപ്സം ജിപ്സം ഹീറ്റ് ചെയ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ജിപ്സം ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ ജിപ്സം ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജിപ്സം തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ജിപ്സം തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ജിപ്സിന്റെ ഫോമിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സി എസ് എഫ് ഒ ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാന്ന് ഗിവ്സ് പ്ലാസ്റ്റോ പാരിസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്താന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഓക്കെ മറിച്ച് നോക്കി എന്താ പറഞ്ഞത് വൺ ഫോർമുല യൂണിറ്റിൽ എന്ത് വേണം ഹാഫ് വാട്ടർ വേണം വൺ ഫോർമുല യൂണിറ്റിൽ വൺ ഫോർമുല യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി എസ് എഫ് ഒ സി എസ് എഫ് ഒ ആണ് ഒരു ഫോർമുല യൂണിറ്റിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം ഹാഫ് എച്ച് ടു വേണം ഇതാണ് പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ആരും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ചോദിച്ചില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് സി എസ് എഫ് ഒ ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കറക്കി കറക്കി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതങ്ങോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ ഇത്രയും സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയാൽ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുള്ള ഐഡിയയിലാണ് ഇത്രയും കറങ്ങി പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നേരെ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒരു ഇനി ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു വണ്ണം കൂടി ഇട്ടാൽ മതി വൺ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ഇപ്പൊ ശരിയല്ലേ വൺ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ എന്തായി ഒന്നരയും ഒന്ന് അരയും രണ്ടായില്ലേ ബാലൻസ് ആയില്ലേ ബാലൻസ് ആയോ ആയി എഴുതി വെച്ച ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിപ്സം ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റോ പാരിസ് കിട്ടും ഇനി തിരിച്ചുള്ള കേസാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടുന്ന കേസ് പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗഡർ ആണ് ഇതാണ് പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഈ ഇതെടുത്ത് ഇത് പൗഡർ ആണ് ഈ പൗഡർ ആണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിലെ നാലാം അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ ഒന്ന് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കേ പെട്ടെന്ന് ഏത് പെട്ടെന്ന് ഏത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിലെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ാണ് <laughs> ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാർ എന്ത് എടുക്കും പൗഡർ എടുക്കും ഇതാണ് പൗഡർ ആ വെള്ള പൗഡർ എടുക്കും വെള്ള പൗഡറിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് കട്ടിയുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട്
അതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജിപ്സം കിട്ടുന്നത് ജിപ്സ് ജിപ്സ് ഇതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ റൈറ്റ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാഷിംഗ് സോഡ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് റൈറ്റ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാഷിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് വാഷിംഗ് സോഡ റൈറ്റ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാഷിംഗ് സോഡ ഇനി വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സോഡിയം വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഹിൻഡ് ആണ് കേട്ടോ വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാം വാഷിംഗ് സോഡ ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ഫ്രം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതാട്ടോ വൈദ്യുതി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാഷിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് സോഡ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൽ നിന്ന് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ഫ്രം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ഫ്രം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഈ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഓൾറെഡി മുകളിൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് എന്നുള്ള എന്താ എന്താണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ ഫോമില മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ എല്ലാം മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നോക്കുക മുകളിലുള്ള കാര്യം എടുത്ത് എഴുതുക ആൻസർ ആയി ആലോചിക്കണോട്ടോ ചുമ്മാ ആൻസർ കിട്ടില്ല റൈറ്റ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാഷിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് സോഡ ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ഫ്രം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് നേരത്തെ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ആൻസർ കിട്ടും ഇതെങ്കിലും ശരിയാക്കാൻ നോക്കട്ടെ എക്സാം ഒന്നും എഴുതുന്നില്ലല്ലോ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ മനസ്സിലായോ എക്സാം ഇതൊന്നും എഴുതിയില്ലല്ലോ അമൻ ആൻസറിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംശയത്തിൽ കിടക്കുകയാണല്ലോ ആൻറ്റോളി
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് വാഷിംഗ് സോഡ ഇസ് പ്രിപ്പേർഡ് ഫ്രം സോഡിയം കാർബനേറ്റ് സോഡിയം കാർബനേറ്റിൽ നിന്നാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം കാർബനേറ്റ് ആണ് വാഷിംഗ് സോഡ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം കാർബനേറ്റ് എന്താണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ താരം ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഡോട്ട് ടെൻ എച്ച് ടു ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സോഡിയം കാർബനേറ്റിൽ നിന്ന് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്തിന് ആഡ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് എഴുതി വെച്ചോ ഇതാണ് സോഡിയം കാർബനേറ്റ് ഇതാണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം കാർബനേറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് അല്ല ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അലക്ക് കാരം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അലക്ക് കാരം അതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അലക്ക് കാരം കാരം ഇല്ല ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മൾ കണ്ടു സിംഗ്ലറിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ പോലത്തെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വാഷിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് സോഡ അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ യൂസ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും മെഹാന വാഷിംഗ് സോഡയുടെ യൂസ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വാഷിംഗ് സോഡ ആ വാഷ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വാഷിംഗ് സോഡ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും ഈ ചവിട്ടി ഇല്ലേ ചവിട്ടി കാർപ്പറ്റ് ഇല്ലേ കാർപ്പറ്റ് നല്ല ചെളിയുള്ള കാർപ്പറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന്റെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം പാരൻസിന്റെ നിർബന്ധം ആയിട്ട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അലക്ക് കാരം എന്ന് ചോദിച്ചു വെക്കണം അലക്ക് കാരം അലക്ക് കാരം എന്നല്ല അലക്ക് കാരം കാരം എന്ന് ചോദിച്ചു വെക്കണം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അലക്ക് കാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു വെക്കണം അതിന് അതെന്തിനാ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു വെക്കണം ഈ ചവിട്ടിയിലൊക്കെ നല്ല ചെളിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സോപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെളി പോകില്ല സാധാരണ സോപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കഴുകാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെളി പോകില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അലക്ക് കാരം വാങ്ങി അതിലേക്ക് ഇടും എന്നിട്ട് കഴുകും അപ്പൊ ചെളി പോകും ഇത് വൺ ഓഫ് ദി യൂസസ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ വേറൊരു യൂസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആരുടെ വീട്ടിൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല തമിഴ്നാട് കർണാടക ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടോ അതും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആരും ഒന്നും ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് അല്ല എല്ലാവരും എന്തോ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബൈ വീക്കിലിയുടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന്റെ കുറഞ്ഞതിന്റെ വിഷമായിരിക്കും മിക്കവാറും അല്ലേ അപ്പൊ തമിഴ്നാട് കർണാടക ഭാഗത്തേക്ക് എങ്ങനെ ആ കട്ടി കൂടി വെള്ളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ വെള്ളം പോയിച്ച് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി ഭയങ്കര ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയാവും മുടിയിൽ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുപോലെയാവും നമ്മുടെ മുടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സോപ്പ് കൊണ്ടുപോയി കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സോപ്പ് പതയില്ല പത വരില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള വാട്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ല കട്ടിയാകുന്നല്ല ആ ഹാർഡ് വാട്ടറിന്റെ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹാർഡ് വാട്ടർ പതയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ സോപ്പ് ഇട്ട് പതയ്ക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതയില്ല അപ്പൊ ഈ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാഷിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കും ഒരു യൂസ് ആണ് ഈ കട്ടി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ കട്ടി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഷിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കുടൽ കിണറുള്ള ആരെങ്കിലും വീടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കുഴൽ കിണറുണ്ടോ ബോർവെല്ല ഉണ്ടോ ആ ബോർവെല്ലിലെ വെള്ളം സാധാ കിണറിലെ വെള്ളം സെയിം ആണോ ക്രിസ്റ്റാസ് ക്രിസ്റ്റാസിന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബോർവെല്ലിലെ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത
ഏറ്റവും താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കിണർ പോലെയല്ല ബോറോയിലെ വാട്ടർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലെ വെള്ളം മോസ്റ്റ്ലി ഹാർഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും കട്ടിയൂടെ ഉള്ളായിരിക്കും നമുക്ക് കുടിക്കാനൊരു സുഖമില്ല അത് വെച്ച് കുളിക്കാനൊരു സുഖമില്ല നമ്മുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആ വാട്ടം കൊണ്ട് സുഖമില്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ വെള്ളവും കേരളത്തിലെ വെള്ളം കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അല്ല കർണാടകയിലെ വെള്ളം ഇവിടുത്തെ വെള്ളം കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പുറത്തെ വെള്ളം പിടിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വെള്ളം പിടിക്കുള്ളൂ കേരളത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഹാർഡ് വാട്ടർ കുറവാണ് കേരളത്തില് കൂടുതലും നല്ല നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ ആണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് ഇനി എബ്രോഡ് പോയിട്ടുള്ളവർക്കും അറിയാം അവിടുത്തെ വെള്ളം ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണ് അവിടെ സുഖമില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത വരില്ല കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുഴിച്ചു എന്നുള്ള ഫീൽ കിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഹാർഡ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഈ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദി സബ്സെൻസ് ആണ് വാഷിംഗ് സോഡ ഒന്ന് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടിട്ടോ അത് ഒന്ന് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന്റെ വേറെ യൂസസ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാഷിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാഷിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോ ഇത് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഷിംഗ് സോഡ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കിക്കൊന്ന് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കിക്കേ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദി സോഡിയം കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോഫ്റ്റനിങ് ഹാർഡ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്നെസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഏത് കോമ്പൗണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച വാഷിംഗ് സോഡ അപ്പൊ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതി വെച്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിൽ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വാഷിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക വാഷിംഗ് സോഡയുടെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിലേക്ക് വന്നേ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വാഷിംഗ് സോഡ ടോപ്പിക്ക് നോക്കിയ വാഷിംഗ് സോഡയുടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തേണ്ടോ എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ ഡോട്ട് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ അവിടെ മുകളിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ആ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ക്രിസ്റ്റൽ ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വേണം ക്രിസ്റ്റലകത്ത് എന്തുണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻ എ ടു സിഒ ത്രീയിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ പേരും ആ ഒരു ടേം ഓർത്തിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് വന്നേ അവിടെ യൂസസ് ഓഫ് വാഷിംഗ് സോഡ ഉണ്ട് യൂസസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക രണ്ട് യൂസ് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക രണ്ട് യൂസ് പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂസ് വാഷിംഗ് സോഡ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് സോപ്പ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സോഡിയം കോമ്പൗണ്ട് സച്ചസ് ബോറാക്സ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ബോറാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യും എന്താണ് ബോറാക്സ് എന്നൊന്നും പഠിക്കാൻ പോകണ്ട കേട്ടോ ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമാണെങ്കിൽ ആ യൂസ് വിട്ടേക്ക് ആ യൂസ് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത യൂസ് പഠിച്ചോ ഡൊമസ്റ്റിക് ക്ലീനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ റിമൂവൽ ഓഫ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ തൊട്ട് നാളിലെ ടോപ്പിക്ക് നോക്കി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് നമുക്ക് ആർ ദി ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് സോൾട്ട് റിയലി ഡ്രൈ അതിന് താഴെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കിക്കേ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഈസ് ദി ഫിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വൺ ഫോമുല യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്ട് കണ്ടോ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റ
So, water of crystallization is one formula unit. That is the common one. One formula unit is a fixed number of water molecules. That is the one that is the one that is water of crystallization. That is the example of water of crystallization. The example is copper sulfate. CUSO4.5H2O. Na2CO3.10H2O. CESO4.2H2O. That is the example of water. Okay. Then, the other topic is Plastro Paris. A plaster of Paris in the equation or three not a letter plaster of Paris nor any other and then the equation CA so for dot half is to one then a plaster of Paris in gypsum then are near kingdom CA so for dot two H2 on a gypsum in the end of the put your time burn you hey me hydrate in order you very sorry hey me hydrate on the time burn you hey me hydrate in order in a letter Oru hemi hydrate ne exam lana jani mole re dekna. Nandan re dekna the. Oru formula ne unit le. Etra half water ne gil namla dene hemi hydrate ne orinda. Um na alu chok. Bella thene pagdiya kamerto. Pagdiya kamerto. Nungla na alu chok. Logi ke lata na alu chok. H two ne orne jani alle. Adle nandan rend hydrogen mo re oxygen ne orre compound daan. Idi ne pagdiya kamerto. Alusuk, alusuk. Patto, S or no? Patto. S or no? The answer is yes. Sana no, ano answer is yes. Patilla. Yan veru darn ba rena nengil. Nengal idin idu idu tu. Oru hydrogen gas idu tu. Oru hydrogen gas. Oru hydrogen gas no oru dandu hydrogen orla. Dandu hydrogen kudi share na oru common ande oru hydrogen gas. Idin a pagdiya kamerto. Oru pagdiya ke na the gas ayiri kyo. इला सेम प्रॉपर्टी की टीला में जो और अट्टे इधर लो अट्टे स्टोर लो और एक वाटर लो और इस चीज़ नोर ना जैसे रेंड हाइड्रोजन हम और एक ऑक्सीजन वाला कॉम्बोन आने स्टोर नोर रहना द इतने पागलियाँ के लिए पॉसिबल नहीं ला पिन्ने पक्षे पक्षे नमले इन दोनों डानी हेमी हाइड्रेट ने देखने Rendah beres share ini orangnya. Ibu da CASO4 itu, ibu da CASO4 itu. Itu ane serikim hemi hydrate itu. Orang tuh macam macam sih figur orang. Orang tuh macam macam. Itu ane hemi hydrate. Rendah calcium sulfate, rendah CASO4 orang ni tu. Ada rendah beres ane, orang water na share ini nado. Abi i i i i alam tu orang ini tu CASO4 dot half H2 orang. यालनो आ रहे हैं ना तो CSO4 dot half H2 आने इधर क्वेश्चन जो इस तरह टो How is this possible half H2 possible आना नल क्वेश्चन जो इस तरह ना पाते ना आंसर रहे थे ना तो here one उन ना आंसर रहे निंगले वर्ड्स ले दियो चो here वर्ड्स लेंगे ले दियो चो here ऐ दी क्यों one water molecule here one water molecule Bracket le one H two O, ini dia akap layer ini orang tu tu pair itu baru ina ini iridan. Kristal se iridan ni illa. Here one water molecule. Here one water molecule. Bracket le one H two O. Here one water molecule. Bracket le one H two O is shared by. Is shared by. Two formula units of two formula units of CSO4. Here, one water molecule is shared by two formula units of CSO4. अत मंचलायो, असेंडेंस से मंचलायो, रेंड कैल्सियम सल्फेट, रेंड फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्सियम सल्फेट ते और एक वाटर में शेयर ही होना। अंगने याने तो पॉसिबल आ गया ना तो। वा इतने कारिंग लाना टॉपिक की नो ऐरन्ना कुसिंस पिन्ना वही कार्य उन्हें चोदी क्या रंडे प्लास्टर पैरिस इन्हें यूज़ ही चोदी क्या रंडे प्लास्टर पैरिस इन्हें जिस तरह ने यूज़ ही चोदी क्या रंडे प्लास्टर पैरिस इन्हें यूज़ आने के नाम किन दो आरियाम प्लास्टर ने वन्डी यूज़ ही इन्हें नंडे इन्हीं टॉयस मेकिंग ने वन्डी य उन्हें इडियट हो चुका है उन्हें इन्हें पता नहीं इडियट हो चुका है ना लेकिन इनके लिए मरने हो टेक्स्ट बुक के इतने 
പ്ലാസ്റ്റർ പാരീസിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമല്ലേ മുകളിൽ അവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ യൂസസ് ഓഫ് യൂസസ് ഓഫ് പ്ലാ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ വൺ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് യൂസസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഫോർ സപ്പോർട്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രാക്ചേർഡ് ബോൺസ് അതൊന്ന് ഇനി അത് മാത്രമല്ല താഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഫൈ ആ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ടോയ്സ് അത് മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ടോയ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഡെക്കറേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്മൂത്ത് സർഫസസ് യൂസസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ പാരിസിന്റെ ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജിപ്സത്തിന്റെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൻ നിങ്ങൾ ഇതും കൂടി നോക്കിക്കേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ചാറ്റിലും നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഫോണൊക്കെ അടച്ച് വെച്ച് വേറെ പരിപാടികളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു ആണോ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് തേർട്ടി വൺ അല്ല തേർട്ടി ത്രീയില് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പ്ലാസ്റ്റർ പാരിസിന്റെ യൂസസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി റീക്രിസ്റ്റലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയോ കൈയുടെ ഷേപ്പിൽ മോൾഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണോ അങ്ങനെയാണോ കൈ വെച്ചിട്ട് അത് അത് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ കൈന്റെ 